Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC403 and here we are in lecture number 6 of unit number 4. So, in the previous lecture we have covered inverse Z transform where we have learned using partial friction how we calculate the inverse Z transform. Calculate karte hai. Now, from this lecture, we are going to talk about important analysis using Z-transform and that is called LSI system. Yes, which we have studied in number 2, mein padha tha, discrete time LSI system. We will start using Z-transform. So, we will talk about the system function, what is impulse response, how to calculate karte We will see the different examples to calculate these two values. So, let's start the lecture karte on system function and impulse response calculation using Z-transform. So, system function. जी आप सिस्टम फंक्शन क्या है अगर मैं याद दिलाऊं हमने LSI सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि इफ एंड व्हेन LSI सिस्टम जहां पे हमारा इनपुट होता है x ऑफ n और हमारा आउटपुट होता है y ऑफ n एंड द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज h ऑफ n राइट right? हमने इसे बोला था दैट इज इंपल्स रिस्पांस राइट अब इंपल्स रिस्पांस है hn इनपुट है हमारा xn आउटपुट है हमारा yn सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ yn हम यही पढ़ चुके हैं कि yn की वैल्यू क्या आती है जी हां yn की वैल्यू आती है x ऑफ n मल्टीप्लाई यानी कि कन्वोल्यूशन बाय hn यानी कि आउटपुट प्रोड्यूस होता है इनपुट कन्वोल्यूशन विद hn अब यही चीज अगर मैं z ट्रांसफॉर्म में रिप्रेजेंट करूं सो so, xn का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा दैट इज x ऑफ z yn का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा दैट इज y ऑफ z एंड hn का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा दैट इज h ऑफ z राइट right? सो so, हमने z ट्रांसफॉर्म के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी है द कन्वोल्यूशन z ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू व्हाट सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है दैट कन्वोल्यूशन राइट दैट कन्वोल्यूशन साइन इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल मल्टीप्लिकेशन राइट सो xn का z ट्रांसफॉर्म xz hn का z ट्रांसफॉर्म h of z yn का z ट्रांसफॉर्म y of z तो दिस विल रिलेट द इनपुट एंड आउटपुट इन केस ऑफ z ट्रांसफॉर्म और अगर मैं आपको यहां से बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h of z तो h of z कॉल yz अपॉन x of z यानी आउटपुट इन z डोमेन डिवाइडेड बाय इनपुट इन z डोमेन दैट इज कॉल्ड सिस्टम फंक्शन राइट दिस इज कॉल्ड एच ऑफ जेड और अब हम जब इसका इनवर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे यानी कि इनवर्स तो हम देख चुके हैं कैसे कैलकुलेट होता है तो जब एच ऑफ जेड का इनवर्स करेंगे तो व्हाट वी गेट वी गेट एच एन दैट इज कॉल्ड इंपल्स रिस्पांस जो हमें इस लेक्चर में कैलकुलेट करना देखना है राइट right? तो चलिए क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन से देखते हैं आ, कि हम किस तरह से एच ऑफ जेड और एच एन को कैलकुलेशन करेंगे सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने यहां पे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन लिया एंड दिस क्वेश्चन रिप्रेजेंट व्हाट दिस इज रिप्रेजेंट योर डिफरेंस इक्वेशन जी हां एक डिफरेंस इक्वेशन गिवन है इसमें हमें बोला जाता है कैलकुलेट द सिस्टम फंक्शन फॉर दिस डिफरेंस इक्वेशन राइट तो सिस्टम फंक्शन कैलकुलेट करने का मतलब है वी हैव टू कैलकुलेट h ऑफ z और h ऑफ z को कैलकुलेट करना दैट मींस मुझे इस इक्वेशन को z डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं सिंपल सा एक स्टेप यहां पे लिखूंगा टेकिंग z ट्रांसफॉर्म राइट टेकिंग z ट्रांसफॉर्म तो yn का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा y ऑफ z अब हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर yn का z ट्रांसफॉर्म y ऑफ z है सो so yn 1 का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा जी हां एज पर द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दिस विल बिकम z इनवर्स y ऑफ z राइट सो सेम बेस पे अगर मुझे यहां yn 1 का z ट्रांसफॉर्म लिखना है तो दिस विल बी z ऑफ इनवर्स y ऑफ z राइट सिमिलरली दिस इज 0.5 नाउ y n 2 ऑन द सेम बेस दैट इज z 2 y of z x n का z ट्रांसफॉर्म x z और सिमिलर बेसिस पे अगर x n 1 का z ट्रांसफॉर्म लिखना है तो दिस इज z इनवर्स x of z राइट right? अब इस इक्वेशन में आप y z वाली टर्म से एक तरफ आप ले जाएं तो y z वाली टर्म एक तरफ ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 minus of z इनवर्स ये वाला फैक्टर जब लेफ्ट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचेगा तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 0.5 z 2 y z वाले कांस्टेंट एक तरफ और x z वाले कंपोनेंट एक तरफ तो यहां पे हो जाएगा 1 plus z इनवर्स और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं y z upon x z दिस इज नथिंग बट h ऑफ z is equal to 1 plus z inverse divided by 1 minus z inverse plus 0.5 z minus 2. Right? So this is a simple way how you will calculate the value of system function h of z when the difference equation is given. Just take the z transform, calculate the ratio output by input y upon x and this gives you h of z. Now once you calculate this h of z, then h of z ke basis pe hum ye bhi pata kar sakte hain kya hamara system stable hai. Ji haan humne second unit mein padha tha stability ke liye hn ki condition hoti hai ki hn ko agar hum summate kar de minus infinity to infinity, to this value must be less than infinity. Ye humne stability ki condition padhi thi. But agar main chahu hz se bhi main stability calculate kar sakta hu kaise? Main is hz ke poles calculate karunga ki where are the poles lie in this hz. 
तो यहाँ पोल्स कहाँ से आते हैं पोल्स आते हैं इस डिनोमिटर पार्ट से तो अगर इस डिनोमिटर पार्ट के फैक्टर कर लिए जाए टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड देन आई विल कैट द पोल वैल्यू तो सबसे पहले फैक्टर करने के लिए मैं इसे पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लूँ तो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लूँगा तो ये हो जाएगा जेड प्लस वन डिवाइडेड बाय दिस बिकम जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड प्लस ऑफ पॉइंट फाइव राइट right. और अब आप इस पॉलिनॉमल के फैक्टर करेंगे सो यू विल गेट द टू फैक्टर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर सो हमें वैल्यू मिल जाएगी जेड माइनस पॉइंट फाइव माइनस जे पॉइंट फाइव एंड जेड माइनस पॉइंट फाइव प्लस जे पॉइंट फाइव यानी कि अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को इन दोनों पोल्स को लोकेट करें सो ये आएगा माइनस ऑफ पॉइंट फाइव यानी माइनस पॉइंट फाइव कहाँ है माइनस पॉइंट फाइव आपका आएगा माइनस ऑफ पॉइंट फाइव ओवर हेयर सो हेयर इट इज माइनस ऑफ पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव एंड हेयर इट इज माइनस ऑफ पॉइंट फाइव तो अगर हम यहाँ से एक यूनिट रेडियस का सर्कल बनाते तो यूनिट रेडियस के सर्कल के अंदर ये दोनों पोल लाई करने वाले हैं राइट right? सो so, कोई भी फंक्शन हो एच जेड को आप कैलकुलेट कीजिए एच जेड के पोल कैलकुलेट कीजिए अगर एच जेड के जो पोल हैं वो एक यूनिट रेडियस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं इनसाइड द सर्कल देन द सिस्टम इज स्टेबल अगर कोई भी पोल मेरा इस यूनिट रेडियस सर्कल के बाहर जा रहा है यानी कि यहां से जेड की वैल्यू कैलकुलेट करें दैट जेड वैल्यूज ग्रेटर देन वन देन द सिस्टम इज कॉल्ड अनस्टेबल तो ये भी एक मैथड होता है जिसके थ्रू हम स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है Let us take another example, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए तो आई हैव टेकन द सेकंड इक्वेशन वाई एन इज इक्वल टू वन पॉइंट एट वाई एन माइनस वन माइनस पॉइंट सेवन टू वाई एन माइनस टू प्लस एक्स एन प्लस पॉइंट फाइव एक्स एन माइनस वन इसके लिए चेक करते हैं वट इज द सिस्टम फंक्शन एच ऑफ जेड की वैल्यू और वो सिस्टम फंक्शन आपको स्टेबिलिटी बता रहा है या अनस्टेबल बताता है राइट right? सो so, अगर सबसे पहले एच जेड जाना है तो मुझे यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म करना होगा तो इन द सेम मैनर जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं सो वी गेट वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू वन पॉइंट एट जेड इनवर्स वाई ऑफ जेड माइनस पॉइंट सेवन टू जेड माइनस टू वाई ऑफ जेड प्लस एक्स ऑफ जेड प्लस पॉइंट फाइव एक्स एन माइनस वन के लिए हो जाएगा पॉइंट फाइव जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड अब वाई जेड वाले कंपोनेंट एक तरफ एक्स जेड वाले एक तरफ तो यहां से आपको वाई जेड अपॉन एक्स जेड का रेशियो कैलकुलेट होकर आ जाएगा दैट इज वन प्लस पॉइंट फाइव ऑफ जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय ये वैल्यू बन जाएगी वन माइनस वन पॉइंट एट जेड इनवर्स प्लस पॉइंट सेवन टू जेड माइनस टू राइट और अब ये तो हो गया सिंपल एच जेड अगर केवल एच जेड पूछा जाता तो एच जेड मेरा सॉल्व हो गया दिस इज मैं बट अगर आपसे स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है तो पहले इसे आप पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करेंगे सो वन से कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव पावर तो पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करके हो जाएगा जेड प्लस पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय दिस इज जेड स्क्वायर प्लस वन पॉइंट एट जेड प्लस पॉइंट सेवन टू इसके हमने फैक्टर करे तो ये फैक्टर हमें मिल रहा है जेड माइनस एंड जेड माइनस तो अब अगर आप यहाँ पे पोल्स लोकेट करें तो दिस विल बिकम जेड इज इक्वल टू वन पॉइंट ग्रेटर देन वन तो अगर मैं इसका पोल्स जो डायग्राम शो करूं तो इसके पोल्स जो डायग्राम में जो पोल आया 1.2 वो 1.2 आपका लाई करेगा बाहर आउटसाइड दिस यूनिट रेडियस सर्कल एक पोल तो अंदर आ जाएगा बट एक पोल आपका जाएगा बाहर तो इस बाहर वाले पोल की वजह से सिस्टम कैसा हो गया सिस्टम हो गया अनस्टेबल तो अगर आपसे स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्जेक्ट पूछी जा रही है सिस्टम फंक्शन के बेस पे तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अदरवाइज केवल सिस्टम फंक्शन पूछा गया जस्ट सिंपल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्जेक्ट नाउ अब ये तो बात हो गई एच जेड की अब इसके फर्दर जो कैलकुलेशन होती है अगर हम एच जेड का इनवर्स कर दें जी हाँ जो मैं भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि अगर आप इस एच जेड का इनवर्स कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा एच जेड का इनवर्स हमें देगा इंपल्स रिस्पॉन्स राइट सो सेम क्वेश्चन हो सकता है गिवन बाय द डिफरेंस इक्वेशन और इस डिफरेंस इक्वेशन को देने के बाद वो जरूरी नहीं है आपसे सिस्टम फंक्शन बोले वो आपको बोल सकता है कैलकुलेट द इंपल्स रिस्पॉन्स राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल एच जेड तो कैलकुलेट होगा ही होगा एच जेड कैलकुलेट होने के बाद इसका इनवर्स करूंगा और इनवर्स करना हम देख चुके हैं पार्शल फ्रैक्शन के थ्रू इनवर्स कैसे करते हैं वो मैथड यहां पर अप्लाई होगा एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एच एन दैट इज कॉल्ड द इंपल्स रिस्पॉन्स राइट सो इंपल्स रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप हो जाता है हमारा एच जेड की कैलकुलेशन और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको डायरेक्टली एच ऑफ जेड गिवन हो क्वेश्चन के अंदर और वो आपसे बोले कैलकुलेट द इंपल्स रिस्पॉन्स डेट मीन सिंपली कैलकुलेट द इनवर्स ट्रांसफॉर्म राइट right? अब अगर क्वेश्चन डिफरेंस इक्वेशन से स्टार्ट हुआ है तो मैं यहां पे पहले एच जेड कैलकुलेट करूंगा तो इसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म ले तो क्या मिलेगा हमें जेड ट्रांसफॉर्म दिस इज वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स ऑफ जेड प्लस जेड इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ जेड ट्वाइस के साथ प्लस माइनस फोर ऑफ जेड माइनस टू एक्स ऑफ जेड प्लस जेड की पावर माइनस थ्री एक्स 
अब इसका इन्वर्स कैसे करूं सो so, आप देख सकते हो ये जो हमें सीक्वेंस मिल रही है इस सीक्वेंस ये सीक्वेंस कब मिलती ये सीक्वेंस मिलती अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री ये तीन वैल्यू एक्सपेंड होती है फाइनेट सीक्वेंस था फाइनेट सीक्वेंस से ट्रांसफॉर्म हमने किया था तो यहाँ पे जो वैल्यू मुझे मिल रही है वन प्लस टू जेड इन माइनस फोर जेड माइनस टू प्लस जेड माइनस थ्री यानी कि एक फाइनाइट सीक्वेंस है और फाइनाइट सीक्वेंस में जेड की लिमिट क्या है जेड की वैल्यूज क्या है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो एज पर फॉर्मुला हमारा फॉर्मुला क्या कहता है एक्स एन जेड टू दिपा माइनस एन राइट एन इज इक्वल टू जीरो टू थ्री तो अगर मैं जीरो टू थ्री एक्सपैंड करूंगा तो जीरो पे वैल्यू वन वन पे जेड इन वर्स टू पे जेड माइनस टू थ्री पे जेड माइनस थ्री तब ये वैल्यू मिलेगी तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस तो अगर मैं इसका इनवर्स लिखूं तो इनवर्स इज नथिंग बट अ सीक्वेंस दैट दिस इज द वन वैल्यू दिस इज द टू वैल्यू दिस इज द माइनस फोर एंड दिस इज वन एंड दिस वैल्यू इज एट एन इज इक्वल टू जीरो तो दिस फॉर्म्स मी इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एच ऑफ जेड फंक्शन राइट जो फाइनाइट सीक्वेंस है इसका इनवर्स दैट इज अ फाइनाइट सैंपल सीक्वेंस अगर इस सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्म करते हैं सो वी गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू राइट वन इन टू जेड टू दावर जीरो प्लस टू इन टू जेड इनवर्स माइनस फोर इन टू जेड माइनस टू एंड प्लस वन इन टू जेड माइनस थ्री सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें हर स्टेप पे क्या चाहिए जेड ट्रांसफॉर्म ही चाहिए तो जब तक जेड ट्रांसफॉर्म क्लियर नहीं होता हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते राइट जस्ट टेकिन एंड अनदर एग्जांपल सो दैट हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स कैलकुलेशन और अच्छे से क्लियर हो जाए सो इज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन अगेन फ्रॉम द डिफरेंस इक्वेशन सो डिफरेंस इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू अगेन कैलकुलेट द इंपल्स रिस्पॉन्स राइट सो फर्स्टली वी कैलकुलेट एच ऑफ जेड तो सबसे पहला स्टेप टेक द जेड ट्रांसफॉर्म तो जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे हो जाएगा वाई ऑफ जेड माइनस फोर ऑफ जेड इनवर्स वाई ऑफ जेड प्लस थ्री ऑफ जेड माइनस टू वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स ऑफ जेड प्लस जेड इनवर्स टू ऑफ जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड यानी कि वाई जेड अपॉन एक्स जेड का रेशियो अगर कैलकुलेट करूं वाई जेड अपॉन एक्स ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू वन प्लस टू जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय वन माइनस फोर जेड इनवर्स प्लस थ्री जेड माइनस टू एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज एच ऑफ जेड राइट अब मुझे तो कैलकुलेट करना है इंपल्स रिस्पॉन्स दैट मीन्स आई वांट टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन और ये इनवर्स आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है वही सारा स्टेप यहाँ पे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है टू गेट द इनवर्स तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो वट इज द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप होता था इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना तो अगर आप पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी रिटर्न एज वन अपॉइंट टू बाई जेड डिवाइडेड बाई वन माइनस फोर बाई जेड प्लस थ्री बाई जेड स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर एलसीएम तो ये हो जाएगा जेड into z plus 2 divided by z square minus ka 4 z plus 3 this is the function becomes h of z राइट right? और अगर हम इसके नीचे फैक्टर कर लें तो थ्री के ऐसे फैक्टर जिनका सम फोर हो यानी कि थ्री एंड वन तो इसके फैक्टर भी क्या हो जाएंगे जेड माइनस वन एंड जेड माइनस थ्री यानी दिस विल बी रिटर्न एज जेड इन टू जेड प्लस टू डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन एंड जेड माइनस थ्री दिस इज द वैल्यू ऑफ वट दिस इज द वैल्यू ऑफ एच ऑफ जेड राइट right? अब सेकंड फंक्शन क्या होता है सेकंड स्टेप क्या होता है फर्स्ट स्टेप में हमने पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर लिया फैक्टराइज कर लिया नाउ द सेकंड स्टेप इज वी वांट टू मेक एच जेड अपॉन जेड जी हाँ दोनों साइड जेड से डिवाइड करेंगे सो राइट साइड में जेड से डिवाइड करने से जेड से जेड कैंसिल आउट क्या बजेगा हमारा फंक्शन हमारा फंक्शन बन जाएगा एच जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू जेड प्लस टू डिवाइड बाय जेड माइनस वन जेड माइनस थ्री राइट अब मेरा एच जेड अपॉन जेड फॉर्म हो चुका अब इस फंक्शन का सिंपली मुझे क्या करना है पार्शियल तो पार्शियल के लिए यहाँ पे क्या फैक्टर बनेंगे ए अपॉन जेड माइनस वन प्लस बी अपॉन जेड माइनस थ्री क्रॉस एलसीम ले लीजिए एलसीम लेने के बाद ये फैक्टर हो जाएगा जेड प्लस टू इज इक्वल टू ए इन टू जेड माइनस थ्री प्लस बी इन टू जेड माइनस वन तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पुट जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो सो जेड इज इक्वल टू वन तो जेड इज इक्वल टू वन पुट क्या है बनेगा थ्री थ्री इज इक्वल टू ए इन टू वन माइनस थ्री तो यहां पर ए की वैल्यू हमारी बन गई दैट इज थ्री बाय टू नेगेटिव साइन राइट right? और सिमिलरली जब मैं b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो z माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो पुट करूंगा यानी z इज इक्वल टू थ्री तो थ्री पुट किया तो ये वैल्यू बन गई यहां से फाइव इज इक्वल टू ए इन टू ए वाला फंक्शन तो जीरो हो ही चुका ये आ जाएगा b b थ्री माइनस वन डाट इज टू सो b की वैल्यू यहां पे आ गई हमारे पास फाइव बाई टू सो ए इज माइनस थ्री बाई टू बी इज फाइव बाई टू पुट द वैल्यू ओवर हियर सो वट इज द फंक्शन एच जेड बाई जेड बिकम एच जेड बाई जेड इज इक्वल टू दिस माइनस थ्री बाई टू जेड माइनस वन प्लस फाइव बाई टू डिवाइड बाई जेड माइनस थ्री राइट right? और उसके बाद इस जेड को यहां मल
इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म तो जैसे आप इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे दिस एच जेड इज रिटर्न एज एच ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू इज ए कॉन्स्टेंट ये किसका इनवर्स हो गया जी हाँ ये इनवर्स हो गया यू एन का फाइव बाई टू इज ए कॉन्स्टेंट और ये किसका इनवर्स हो गया ये इनवर्स हो गया थ्री टू दावर एन यू एन तो दिस इज कॉल्ड द इम्पल्स रिस्पॉन्स फ्रॉम द गिवन डिफरेंस इक्वेशन तो डिफरेंस इक्वेशन गिवन है तब पहले एच जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा तब एच एन आएगा अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स पूछा जा रहा है अगर डिफरेंस इक्वेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एच जेड भी गिवन आ सकता है कि दिस इज अ गिवन फंक्शन दिस इज अ गिवन सिस्टम फंक्शन कंप्यूट इट इम्पल्स रिस्पॉन्स तो सिंपली ट्रीटेड एज अ इनवर्स एट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है यूजिंग पार्शल फ्रैक्शन वी गॉट दिस आंसर दिस इज द आंसर से इज दैट दिस इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स right so after doing this lecture you will be able to solve the system function impulse response kaise calculate karte hain from the given difference equation or the given system function राइट नाउ इन द सेकेंड लेक्चर जो मैं इसके आगे लेक्चर की बात करने वाला हूं उसमें हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम स्टेप रिस्पॉन्स कैलकुलेट करते हैं इंपल्स रिस्पॉन्स हमने देख लिया स्टेप रिस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय द डिफरेंस इक्वेशन तो स्टेट यून विद मी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू